Ons is so opgewonde om jou uit te nooi na ons kerkstondemere gemeentefeest die 28ste oktober by KSM Hippeland. Bring jou familie en vriende vir een heerlijke feest met lekker koos en koek. Kindervermaak en keir is natuurlijk iets om na uit te sien, so kom beleef saam die liefdevolle gemeenskap van kerkstondemere. Sien jou daar. Hallo daar, en baie baie welkom by vandagse saamkeer rondom Godse woord. Dit is vir ons een groot, groot voorrecht dat jy ook saam met ons deel in die saamwees, die gemeenskap van gelovig is op hierdie manier. Indien jy nie in die omgeving van kerkstronomere is by Hippolaan of by Midstream nie, dat ver is, dat daar aan die ander kant van die wereld sit, miskien daar aan die weste kant van Amerika of die ooste kant van Australië, hoe dit ook al sê, ons of jou baie baie dankie sê dat jy inskakel en saam met ons reis, maar weet asjeblief dat ons jou van harte wil aanmoedig om ook by jou plaaslike gemeente in te skakel, want die Jesus lewe word ingeoefen in gemeenskap met ander, Daar waar ons kan dien, waar ons kan loof, waar ons kan leer, waar ons saam kan bid en, en kan groei. Maar dankie vir vandag, dankie dat ons kan saam wees. Kom ons bidde die Heere ook sy woord sal sien. Heere ons God, ons Vader van liefde, ons, ons redder, ons verlosser, ons Messias, ons Koning, ons Trooster. Daar is soveel begrip en soveel woorde waarmee ons jy lof kan besing. Jy is die heldermore ster, jy is die ewige vader, jy is die vrede vors. Jy is die leeuw oor die stam van Juda, die een wat was, wat is en wat kom. Jy is die ewige, jy is die heilige. Jy is ook die een wat neerbuig na ons toe. Ons wil jy net kom eer en loof vandag vir jy genade, vir die geleentheid om by jy woord te kan sit. So baie baie dankie vir hier die baie belangrike dag in ons leven, hier die oomlik in my leven, waar ek vastgevang kan word dier jy, waar jy woord my verbeelding kan aangryp, en waar ons met mekaar kan deel, wie Jesus is. Kom, doen dit asjeblief ook dier die woord in ons leven vandag, en dier ons leven in die wereld. Bid het in Jesus sy naam. Amen, amen. Gestel, jy sit op die trein, en oorkant jou kom sit een vreemdeling, Jylle maak oogcontact en kyk weer af, later word die oogcontact langer, dat een, een groet, en so wat die rit aangaan, draai die persoon na jou toe en sê, oor maar kan ek jou een vraag vraag? Beleefd antwoord die natuurlijk, ja verseker, wat wil jy vraag? En die persoon sê, sal jy omgee om vir my die volgende te voltooi? Wel, wel, wat is dit? Voltooi vir my asjeblief, Jesus is, wat so jy? voltooi het, wat so jy gesê het. En ek is baie seker, die plek waarop ons in ons leven is, op die oomlik, dat is seker ook bepaal wat ons sou sê, of ervaring wat ons in die verlede gehad het, dat dinge wat ons gehoor het. As jy daar vir iemand na by jou, en dien jy mense om jou sou hee, of na by jou sou hee, wat so jy verder nou antwoord? Doe dit sober nou. Dat so jy sê, Jesus is die Messias. Of Jesus is die beloofde. Jesus is die Christus, Jesus is die Heere, Jesus is liefde, Jesus is rechtvaardigheid, nee, ons gaan in die volgende twee weke, kyk na hier die focus, hier die, hier die thema van Jesus is, vandag gaan ons kyk na wat sê Johannes is Jesus, en volgende week na wat sê Jesus van homself, wat is hy, of wie is hy, of wat is sy hart, vandag dan, Johannes' weergave, of Johannes' blink op wie Jesus is, en ons lees saam uit die proloog van die evangelie van Johannes, namelijk Johannes 1, en ons lees saam van vers 1. In die begin, en die woord in die begin, herinner ons natuurlijk aan Genesis 1, dis hoe dit begin, so sommige sê, so hierdie is Johannes' herskeppingsverhaal, Hy, hy leen by die skepingsverhaal as het ware, maar hy gaan vir ons die focus plaas op, op waar we dit gaan ook in die evangelie, en hy doen dit natuurlijk ook in, in sy briewe, jy sal in Johannes 1 ook iets hiervan daarin kon raak lees. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het dierom tot stand gekom, ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die licht vir die mense. 
die licht skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uit hoof nie. Damas was een man wat dier God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die licht, zodat so allemaal die dier om tot geloof kan kom. Hy was self nie die licht nie, maar hy moes van die licht getuig. Die ware licht wat elke mens verlig was aan die kom na die wereld toe. Hy was in die wereld, die wereld het dier om tot stand gekom en toch het die wereld om nie herken nie. En dan hierdie tragische vers. Hy het na sy einde om toe gekom en toch het sy eie mense om nie aangeneem nie. Maar in elke wat om aangeneem het, die wat in hom geloo, het hy die recht gegee om kinders van God genoemd te word. Hulle is het nie van nature nie, nie die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword. Onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die selfde heerlijkheid wat hy het as die enigste sien van die vader, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet die in Mooses gegee, die genade en die waarheid het dier Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste sien self God, wat die naast aan die vader is, die het hom bekend gemaakt. Tjoe, is een mond vol, nee? En ons gaan focus net op die een gedeelte, namelijk wie Jesus is, soos ons dit ook sien in hierdie evangelie en in hierdie proloog. Daar is twee rolspelers wat hier na vore kom in die eerste gedeelte, namelijk eerstens Johannes die doper, of, of Johannes die evangeliskies, die geliefde disciple. En wat kom sê Johannes vir ons? Hy kom sê vir ons dat Jesus voor die tyd reeds daar was. So hy wat voor ons in tyd is, is ook voor ons in staat is en verdien daarom ons lof. Hy kom sê dat Jesus aarde toegekom het en dat hy licht in hom gehad het en daar lewe in hom was en dat hierdie nie gestop kan word nie. Die licht wat die wat in die duisternis skyn, en die duisternis wat het nie kan uitdoof nie. Dat Jesus na die aarde te kom, en, en tussen sy mense kom voel, en die mense voor die kees te stel, en dis natuurlijk die hele evangelie ook, dat die mense kees het, vir hom of teen hom. En dan is daar een ander rolspeler, Mooses, Mooses wat die wet gebring het. En Jesus wat, wat soos wat Mooses sy wet kom, en natuurlijk waarheid ontbloot, bring Jesus genade op genade. Maar dan gebruikt Johannes twee woorde wat Jesus so beskryf. Namelijk dat Jesus die heerlijkheid van die Vader het vol genade en waarheid. Toe vandag dan, wie is Jesus? Jesus is vol genade en waarheid. En sien die evangelie krij jy sy betekenis as jy hierdie twee by mekaar het. Die een kan nie sonder die ander nie. So vir die persoon op die trein sal jy kon sê, soos wat ons op hierdie treinspore loop, as een van die twee spore ons spoor, is daar een katastrofe. So is die twee spore waarop die evangelie loop, wat Jesus beskryf, jy is hierdie twee woorde, vol genade en waarheid. Tim Keller sê, dat in hierdie twee begrippe, genade en waarheid, le die potentiaal ook om die twee diewe van die evangelie ook raak te sien. Die eerste, die die van wetisisme, want dit beroof jou van die vreugde van die evangelie. Wetisisme sê, jy moet al die klomgoeders doen om op een manier aanvaarbaar voor God te word. Wetisisme is waarheid sonder genade. En dis nie die volle evangelie nie. Trouwens, as jy een van twee hier die twee nie het nie, <coughs> verskoon my, dan het jy nie die evangelie nie. En teenwoord wetisisme staan liberalisme. Liberalisme wat sê, maar doen net wat jy wil. Doen wat van jy hou. Doen wat vir jou lekker is. Liberalisme is die relativering van waarheid. Nee, want liberalisme sal uiteindelik sê, maar, maar, maar dis jou mening, dis jou opinie. Hoe jy kan vandag daar sit en sê, wel wat ook al jy nou gaan sê, is in elk geval jou opinie. Ek gaan besluit wat ek hiervan wil vat of nie. Liberalisme is genade sonder waarheid. Sien, waarheid sonder genade is nie die volle waarheid nie. En genade sonder waarheid is nie die volle genade nie. Hierdie twee begrippe is kritisch belangrijk. En Johannes kom sê vir ons, Jesus is vol genade en waarheid. Hierdie twee ontmoet mekaar in Christus. En wat is die waarheid wat die Bijbel vir ons bring? 
die belangrike, die waarheid is, zonder Christus is ek en jy verloren. die waarheid is, ons sit met de sonde las, wat skamte teweeg bring, wat verwijdering tussen ons en God teweeg bring, en die gevolg daarvan is dat ons op een afstand staan teenoor mekaar en, tot, en teenoor die Heere. As ek en jy nie bereid is om eerstens te erken, ek sondige mens, Heere, wees my genadig. As ek nie eerst by die plek kan begin nie, het ek nog nie by die waarheid uitgekom nie. Romeine 3, 23, wat sê, almal het gesondig, dis ek, en dis jy, en is ver van God af, en as jy gesondig het, dan staan jy onder die oordeel van God, en dan verdien jy straf. Jesus kom en sê maar, as jy die waarheid ken, dan Johannes 8, gaan het jou vry maak. Hy kom sê dat, hy die waarheid is, dan Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die lewe, Niemand gaan naar die vaders kom behalwe dier my nie. Maar sien, as die, as die sien, sien Johannes 8, 36, jou vry gemaakt het, is jy werkelijk vry. So die waarheid om te erken, maar ek weet, ek slaag nie. Ek is soos Paulus in Romeine 7 sê, ek probeer die beste, maar ek krijg dit nie recht nie, en wanneer ek die slechte probeer vir my, dan val ek daarvoor. Wie gaan my hiervan red? So hy beskryf een krisis in sy leven. Dan sê, God dank, hy doen dit. Sien die waarheid is sonde in my maak dat ek rebelleer, want dis wat sonde in wees is, rebellie tegen die koninkryk. Ek rebelleer tegen die koning en sy wil. Maar dan, die ander kant, die genade kant, want sien soos wat daar rebellie in my is tegen wat die koninkryk is, daar die tydperk van amnestie, wat genade teweeg bring, waarin ek kan kom en ek kan kwijt geskel word van my skuld en van my sonde, kwijt geskel word van my afstand van, van God af, waarin ek onverdiende gins, want dis precies wat die woord genade beteken, onverdiende goedheid, by hom kan ontvang en kan hoor, maar jy skoon gewas, ga lees gerus 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as jy wil hoor van reiniging en skoon was, as jy jou sonde belei, want dis wat genade te weeg bring, dit bring hier die, hier die wonderlijke belevenis van Godse goedheid ten spuite van my, na vore, as jy Johannes, ach jy Hosea gaan lees, gaan jy in Hosea 11 sien, dat die Heere met homself as het ware worstel, want hy sê, ek wil, ek wil jylle straf, maar hoe kan ek, my liefde brand te sterk, so God bring sy toren in bedwang van wie sy liefde, wat sê Johannes 1, en om het ons genade op genade ontvang. Want sien, ja, God het die volheid van die sonde in die oog gestaan, toe hy sy sien gegeet, om die volle prijs daarvan te betaal. En daarom kon Christus, wat die pad gestap het, as die sonde bok vanaf die, die, die sondaars doop, wat dier Johannes gedoop is, tot die sterf aan die kruis, en daarom kon hy aan die kruis in jou en my plek sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, vergifnis aangekondig, Godse goedheid aangekondig, te midde van een wereld, wat het nie verstaan nie, te midde van een wereld, wat Godse goedheid nie begryp nie, wat die grootheid van sy liefde nie begryp nie, en hoe sou ons ooit geweet het, hoe lief die Heere vir ons was, was dit nie vir die kruis nie, Daarom kom genade en waarheid in Christus by mekaar. En genade en, en waarheid herinner ons aan wie God gesê het hy is, want hy is Exodus 34 vers 6. Toe die Heere sê, ek is die barmhartige en genadige God, langmoedig en vol liefde en trouw. Nou, die woord genade daar in die Hebrews is die woord geset. En geset beteken mercy or loving kindness dat God na jou en my kyk vanuit genade en liefdevolle omgee, liefdevolle deernis, kindness, en die woord vir, 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 um, vir waarheid of vir vertrouw is die woord emmet, en emmet is waarheid of faithfulness. So ek is die, die Heere vol waarheid en, en vol trouw, vol genade vir jou, barmhartig, genadig, langmoedig, vol liefde, en trouw of waarheid, en daarom in Christus sien ons dit, en word dit waar, om een Christen te wees, is om jouself te verlaat op die Heere, wat nie blind is vir ons sonde nie, maar steeds te midde daarvan sê, maar kom na my toe, as jy moeg en uitgeput en oorlaai is, dan gaf jou ris gee, Ek gaf jou lewe gee. Wanneer Jesus mense roep, dan roep hy sondaars, hy noem dit siek mense, na hom toe, maar op die rechte pad te lei. 
Hy bring hulle na die plek van hospitaal, van verzorging, van geneesing, zodat so hulle sy gasvryheid kan beleef, om deel te wees van hom. Kevin de Young skryf en hy sê, We need to be grace people and truth people. Not half grace people and not half truths people. As ek nie volledig genadig en volledig in waarheid saam dit al twee leef nie, dan mis ek uit. Maar sien, hy sê, mense van genade is, mense wat, 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 vir jou, wat sê, hulle geef jou om, maar, maar hulle gee nie genoeg om, om jou op die rechte pad te leid nie. Hulle gee nie genoeg om, om jou te help, om die mense woord wat jy kan nie. Want al wat hulle doen is, hulle, hulle keer net goed, alles wat jy doen. So hulle gee nie om, genoeg om, om jou te help vorm nie. So is hulle dan rarig genadig, I say, Christ people accept us for who we are, but they never help us to become what we should. Maar teen met dit is daar hierdie waarheidsmense, die waarheidsmense wat so wetties is, en wat eindelijk vir jou en my kom sê, maar jy kan dit net so doen, net binnen hierdie lijne blij, as jy enigszins buiten hierdie lijne blij, dan is jy eindelijk nie meer welkom nie. Ons leef ons in so'n type van een cancel culture, nee. Hierdie kultuur wat sê, as jy nie saam met my stem nie, dan stem jy tegen my, dan hoort jy nie by my nie. Dan kan jy nie nabij kom nie. So die waarheid is eindelijk my waarheid, en as jy dit nie precies so doen nie, wel dan slag jy nie, dan is jy nie goed genoeg nie. Hy sê, truth people are loyal to their cause, but we wonder if they're loyal to us. They want to make us better, but they won't allow for our mistakes. A grace person is concerned about being loved. A truth person is concerned about being right. En nie een van die twee kan sonder die ander een nie. Want kan jy sien dat as ek net op genade focus, en ek wil ek het al baie keer nagedink oor die die term liefde wen, maar wat wen dit? En waarheen wen dit? En wie se liefde wen? Maar sien, Godse liefde is een diep omgeliefde. Dit is, ek kom na my toe, ek wil jou skoon was, maar die liefde van God is nie om ons te los soos wat ons is nie, dit is om ons te verander, al hoe meer na hom toe. Dit is juist die liefde, dit is juist die genade. Dit is juist die vormingsproces. En dit is die waarheid, dat wanneer ek na hom toe kom, om te kan herken, jyre, ek is verloor sonder jy. Jyre, ek kan dit nie op my eie maak nie. Heer, ek is ver verweider van jy. Sien, Kevin de Young som dit so op, If everybody loves you, something's wrong. If everybody hates you, something's wrong. So daarom kan ons nie sonder waarheid nie, maar ons kan ook nie sonder genade nie. En dan sal die vraag is, maar hoe werk dit? So kom ek neem jou na nog een gedeelte in Johannes toe. In Johannes 8 is daar hier die vroukie wat met overspel betrap is. Ja, daar, daar so een groot argument kon wees om te sê, maar het hulle nie plan gemaakt om haar op een manier vast te trek, so dat hulle Jesus kon vast trek in argument nie. Want sê hy, ja, hulle moet daar steenig, dan is sy hele boodskap van Godse liefde vir die wereld daarmee in. Sê hy nie, hulle moet daar nie steenig nie, sê hulle sê, maar jy hou nie by die wet van Mooses nie, so jy is nie die ware Messias, die ware Rabbi nie. Maar wat Jesus kom doen, is om genade en waarheid by mekaar te bring. Want hy daarin kom sê, eerstens die waarheid oor die valsheid in hulle harte, en hy ontbloot die skuld in hulle harte, wanneer hy sê, dat laat die een wat nie sonde het, nie die eerste klip gooi, en dier weg te loop, erken hulle elk in die waarheid, dat hulle sondig is. Iets wat die rabbi, die skrifgeleerde of die familie, of nooit in die openbaar sou doen nie, en toch doen hulle dit in die teenwoordigheid, van hierdie jong dame, waarheid, en by haar, wat maak hy met haar, het niemand die oordeel oor jou voltrek nie, niemand nie jyre, sê sy, ek doen dit ook nie, gaan en sondag nie meer nie, genade, in hierdie story kom die twee by mekaar, en vir jou en my vandag, dalk is jy iemand wat sê, hier ek is so genadig, want ek is malde oor het allemaal van my hou, ek keer amper alles goed, en ek weet is nie goed vir mense nie, want ek, ek roep nie mense tot, tot die waarheid nie, ek praat nie daar oor nie, want ek hou eindelijk daarvan om van gehoud te word, maar ek weet is nie goed vir ander nie, eindelijk gee ek rarig nie, genoeg om vir hulle nie daarom, 
praat ek nie die waarheid nie. My liefde vir die hele idee van om geliefd te word, maak my eindelijk liefdeloos. Ek het nodig om die waarheid te hoor. Vandag is een kans vir genade en waarheid vir jou. Misschien sê jy nie, hier, ek, ek trek meer aan die, aan, die, aan die waarheid kant. Ek is meer die een achter die vinger. Die een wat liefdeloos oorkom, wanneer ek praat oor dit wat ek sien, as die waarheid. Ek wil ek praat van een genadige God, maar as ek oor sy waarheid praat, dan is het so hard, dat het niemand na om toe sal trek nie. Het is so fel en so koud, dat het mense afskrik, dat hulle sou sê, maar ek wil niks hier van, van weet nie. Mag jy ook vandag hoor, soos die oudste sien moes hoor, dat dat ook vir jou een feest is. Want ja, die verloore seens is daak die mooiste voorbeeld van genade en waarheid. Van die waarheid dat jy een kind is, nie een slaaf nie. Dat die feest vir jou is, maar dat die vader die prijs betaal, want hy is die een wat wacht. Hy is die een wat omself verneder, ja afgaan na sy seent om om vast te hou. Hy is die een, die een wat omself verneder, door buiten te gaan na die ander seent om om in te nooi. Want als genade en waarheid. Soos die twee spore van het trein onontbeerlik is vir die voortbeweging van die trein. So as jou en my wandel met die evangelie en jou en my deel van wie Jesus is, so, so onontbeerlik nodig vir ons om te weet, jy kan nie een van die twee van mekaar sky nie, want as die twee spore van die trein uit mekaar uit beweeg, dan is daar een katastrofe wat wacht. So mag ons ook in hierdie dag weet, dat ons Heere, die Heere Jesus, vol genade en waarheid is, en dat ons mense van genade en waarheid moet wees. Amen. Heere, dankie dat jy ons ook in hierdie dag oproep tot de leven van genade en waarheid. Mag ons hier uitbeweeg, die wereld in, met hierdie boodskap. Die keer in ons leven waar ons oorgenade geraak en, en het eindelijk onveilig verander maak, omdat ons nie hou by die evangelie, sy waarheer nie, asjeblief trek ons terug. Die kere wat ons aan die andere kant weer oorbeweeg en amper wetties raak met ons waarheid. Dat ons nie jy genadige hart vir een stik in die wereld, as ons nie dit leef nie, trek ons terug. En help ons om achter die hand te stap. As mense wat beleid, Jesus is die Heere, die Heere van genade en waarheid. Ons eer jy in Jesus naam. Amen. Amen, ek hoop rechtig, jy het een besondere, besondere dag, mag jy so achter hom aanstap, dat die mense dit ook in jou en in my leven sien, ons is mense wat hom volg, vol genade en waarheid. Indien hier die boodskap vir jou betekenisvol was, oorweeg dit om in te teken vir ons niesbrief, waarin ons wekeliks hulpronne en opkomende gebeure by KSM deel, so dat ons saam die Jesus lewe kan ontdek. Besoek KSM van COBZ en word deel.